Evet gençler şimdi ne işleyeceğiz? Maksimum minimum nokta işleyeceğiz. Maksimum minimum nokta. Hatırlıyorsanız bir önceki videomuzda f fonksiyonunu vermiştik. Onun her şeyini konuşmuştuk. Doğru mudur? Maksı nedir? Mini nedir? Artanlık nerede olur? Azalanlık nerede olur? Değil mi? Bir önceki videomuzu hatırlayınız. Orada şunları da demiştik. Eğer f verilirse gözünün gördüğünü söylüyordun. Değil mi? Yine gözünün gördüğünü söyleyeceksin ve buradaki işte maksı ve minleri ayırt edeceğiz. Mesela fonksiyonumuz şöyle olsun. Tekrar. Efendim şu nokta benim maksim. Evet şu nokta benim minim. Evet ama bu nokta neydi benim neyimmiş? Maksim. Bu nokta benim neyimmiş? Minim. Ama mutlak kelimesini ne yapamıyoruz? Kullanamıyoruz. Sebebi şudur. Mutlak kelimesi büyüklerinin en büyük küçüklerinin en küçüğünde kullanmıştık. Değil mi? Dolayısıyla burada fonksiyonları da ben eksi sonsuzdan sonsuza kadar götüremeyeceğime göre ve benim için bir ayırt edici şey vermem lazım. Aralık vermem lazım. Ve şu an ben size aralıkta vermediğime göre şunu diyemezsin. Bu mutlak mindir hocam. Hayır. Bu sadece mindir. Bu mutlak maksdır. Hayır. Bu sadece şuradaki daha büyük bir değerlere de ulaştığım için bu mutlak maksda değil. Bu mutlak minde değil. Ama max ve min midir? Evet. Şimdi max ve min noktalarını oluşturduğu gruba biz ne diyecekmişiz? Ekstremum. Ekstremum. Ekstrem diyenlerimiz var, ekstremum diyenlerimiz var. Hiç fark etmiyor gençler. Bu x kelimesini görürseniz max ve min nokta olduğunu bilin. Ama belirtmemiş onu da bilin. Şimdi genelde de sorularımız fonksiyonun da parabol şeklinde olacağı için, parabol, polinom, daha doğrusu polinom şeklinde olacağı için Gençler polinomlar her yerde süreklidir. Polinomlar her yerde süreklidir. Ve her yerde türevlidir. Çünkü sivri uç modelinin gelme ihtimali yok. Sivri uç gelmez. Dolayısıyla nedir gençler? Polinomların, polinomların şu gördüğünüz bir polinom fonksiyonun grafiği olabilir mi? Olabilir. Demek ki size, size, size x eşittir a noktası max diyebilir, min diyebilir, ekstrem diyebilir. Ekstrem diyelim siz ne anlayacaksınız bunu? Max ve min noktası. Derse, derse sıkıntı yapmayın. Kendinizi de kasmayın. Hemen türevini alın ve kime eşitleyin gençler? Sıfıra eşitleyin. Niye sıfıra eşitlediğimiz konusuna gelelim. Geometri görüm dersini çok iyi hatırlayın gençler. Eğer bir fonksiyonun max ya da mini oluyorsa eğer o nokta, o noktadan çizilen teğet x eksenine paralel olduğu için x eksenine paralel teğetlerin eğimleri, tekrar yazmam lazımsa yazayım, x eksenine paralel, paralel. Bu cümleyi görürsek hemen türevini çakıyorduk, sıfıra işliyorduk hatırlayınız. x eksenine paralel teğetlerin eğimleri nedir? Teğetlerin eğimi sıfırdır. Bu bizim için önemli. Ne dedik? Size x eşittir a ekstrem derse kasmayın. F'in türevinde a nedir? Sıfırdır. Hocam bu kesin doğru mudur? Gençler bu kesin doğru olmayabiliyor. Hatırlayın grafiği. Şöyle bir fonksiyon vermiştim ben size. Grafiği ben daha iyi hatırlayayım. Şöyle bir fonksiyon vermiştim. Şurası c noktası. C noktası sizin için max noktada olabilir. Dolayısıyla burada türevli midir? Hayır değildir gençler. Dolayısıyla max ve min nokta için polinom fonksiyonları verirsek daha iyi olduğunu. Yani x eşittir a ekstrem derse hocam bu kesin doğru mudur? F'in türevinde a sıfırdır. Hayır doğru değildir. Doğru değil. Kesin değil. Ama size polinomsal bir fonksiyon verip polinom verip x eşittir a ekstrem derse f'in türevinde a'yı sıfıra eşleyin. O yüzden kasmayın cümlesini o yüzden kullanıyorum gençler. Kasmayın size bir şeyin ekstremliğini söylüyorsa türevini alın hemen kime eşleyin sıfıra eşitleyin. Şimdi gelelim bir notumuz var burada notumuz. Notumuz ne olsun? Gençler uç noktalar uç noktalar ekstremdir. Hocam uç nokta ne demek? Uç nokta sana 2 ile 5 aralığını verdi. Fonksiyonu çiz dedi. Veya fonksiyonu çizmiş. Bunlar uç noktalar gençler. 
x eşittir 2, x eşittir 5 bizim neyimizdir? Ekstrem nokta olarak kabul etmemiz gereken sistemlermiş. Şimdi sorumuza ne yapalım? Dönelim sorularımıza. <gülüyor> Gençler bakıyorsunuz bu bir parabol. Ney parabolümüz? x kare x 6 x artı 3. Bu parabol nasıl? Kollar yukarı doğru mu? Evet. Paraboller polinomdur değil mi gençler? Yani polinom daha geniş bir cümle. Daha geniş bir cümle. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bunun bir tepe noktası mutlaka nedir? Mutlaka vardır. Yerisinin yerel minimum noktası. E zaten neyi sorabilir gençler burada? Size mini sorabilir. Zaten onu sormuş. Mecbur muyuz? Evet mecburuz. Türevini alacağım. Kime işleyeceğim gençler? Sıfıra işleyeceğim. Türevini alıp ne işleyecekmişim? Sıfıra. Ve buradaki x'imizin kaç çıktığını görüyoruz? 3 çıktığını görüyoruz. Yerel minimum noktasının hapsisi kaçmış? 3 imiş. Şimdi şunu diyebiliriz. Hatırlayınız bir önceki dersimizde şunu yapmıştık. F'in türevinde x eşittir sıfırı sağlayan her x değeri sizin için ekstrem oluyor muydu? Hayır olmuyordu gençler. Hatırlayınız tablomuzu yapalım. Tablomuz A olsun, B olsun, C olsun. F'in türevi grafiğine bakıyorum. Artı olsun, artı olsun, eksi olsun, artı olsun. F artandı, azalandı, artandı, artandı. Evet, ekstremlik için türevinin ne yapması lazım? İşaret değiştirmesi lazım. Bunu diyebilirsin. İşaret değiştirmesi lazım. Evet hocam. Kesmesi lazım. Evet, keserse de nedir? Tek katlıdır. Tek katlı olması da lazım. Evet. Bu cümlelerin hemen hemen hepsi birbiriyle aynıdır gençler. F'in türevinin ne olması lazım? Tek katlı köklere sahip olması lazım ki ekstrem olabilsin. Fonksiyonun yerel maksimum noktasının apsisi kaçtır? Şimdi türevini alalım. Biz ne diyeceğiz? Max, min görürsek, görürsek öyle cümleden bahsetmiş mi? Bahsetmiş. Max demiş ya. Ne yapacağız? Türevini alacağız, sıfıra işleyeceğiz. Bundan sonraki konumuz da max min problemleridir arkadaşlar. Demek ki fonksiyonun türevini alıp sadece sıfıra işleyeceğiz ve x'in ne olmasını isteyeceğiz? Tek katlı. Soruya şöyle bir yer açalım. Fonksiyonumuz kim? fx'imiz. x küp bölü 3, eksi 9 bölü 2 tane x'in karesi artı 8x eksi 64. Tamam. Türevini alalım. Ne oldu? X'in karesi. Eksi 9 tane X artı 8. Eşittir kim yapacağız? 0. Çarpanlarımız eksi 8'e eksi 1. 1'e 8. Bakın her şeyi konuşalım. Sadece maksimum konuşmayalım. F'in türevi. İşaretimiz kim? Artı. Artıdır, eksidir, artıdır. F ne? Artmış, azalmış, artmış. Şunu konuşabiliriz. Neleri konuşabiliriz? Eksi sonsuzdan 1'e kadar... Birleşim 8'den sonsuza kadar fonksiyonumuz artan. Evet diyebilirsiniz gençler. Biz size ne demiştik? Fonksiyonun türevi görürseniz tablo yapın demiştik tablo. Bak şu an tablo yaptım artanlığı konuşabildim. 1'den 8'e kadar fonksiyon nedir arkadaşlar? Azalandır. Burada ne oluşmuş? Tepe değerimiz. O zaman x eşittir bir noktası benim kimin? F fonksiyonunun F fonksiyonunun nedir? Max noktasıdır. X eşittir 8 nedir? F fonksiyonunun min noktasıdır. Min noktasıdır. Diye ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Dolayısıyla bize neyi sormuş burada? Max noktasını biraz önce söyledik. X eşittir 1 noktası bizim neyimiz gençler? X eşittir 1 noktası bizim neyimiz? Max noktamız olmuş. Devam edelim. Ne demişti katılıyorsanız? Polinom verir. Gençler ikinci derece, birinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece, beşinci derece polinar polinomdur. Polinomun tanımını yazayım olur ya aklımızdan biraz kaçmış olabilir değil mi? Bu tarz şeklinde yazılan ifadeler polinommuş. İkinci derecede ne tamam bu da polinom sıkıntımız yok gençler. Polinomlar her yerde sürekliydi. Sivri ucun gelme ihtimali yoktu. Dolayısıyla sana ne derse demiştim. X eşittir 3 için maksimum değeri 2'ymiş. Şunu biliyorum. Şimdi neleri biliyorum? Benim 2 tane bilinmeyenim var. 2 tane neyim var? Bilinmeyenim var. 
İki tane bilinmeyen oluyorsa eğer ben iki tane denklem yazmak zorundayım bu sorunun çıkabilmesi için. Ne olması lazım? Bir, F3'ümüz kesinlikle kaçmış gençler? 2'miş. Niye? Maksimum değeri 2'miş. Görüntüyle konuşmuş. E size x eşittir 3 maksimum nokta demiş mi? E demiş. Daha ne desin adam? Maksimum değeri var diyor zaten. O zaman türevinde de 3 kime eşitmiş? Sıfıra. Ne demiştik hatırlayınız? Size, size, tekrar söylüyorum bunu. X eşittir A, ekstrem derse kasmayın. Ne yapın demiştik? F'in türevinde A'mız sıfırdır demiştik. Dolayısıyla şimdi bu denklemi çözmek zorundayız. Haydi çözelim. Gerçi aslında şu an türevlik bir durum kalmadı. Denklem sistemini yazacağız. F'in türevi neye yaşar? 2 tane A, X artı B. F'in türevinde 3 yazdığımızda 0 olsun. 3'ü yazalım. Ne oldu gençler? 6 tane A artı B'miz değil mi? 0. Bir de F3 yazacağız. 2 eşleyecekmişiz. 3'ü yerine yazalım. 9 tane A artı 3 tane B eksi 7 kime eşit olmuş? 2. Bunu kullandık mı? Kullandık. Bunu kullandık mı? Kullandık. E ne oldu? 6 A artı B'miz 0. Yani B'miz eksi 6 A. 9A artı 3B'miz kaç? 9. Dek gençler bu denklemi ne yapmak zorundasınız? Çözmek zorundasınız. B yerine ne yazın? Eksi 6A yazın. Olay ne yapsın? Bitsin. Tamam. Hem A'yı hem de B'yi ne yapmış olursunuz? Bulmuş olacaksınız. Devam edelim. R'den R'ye bir tane fonksiyonumuz tanımlanmış. R'den R'ye bir tane fonksiyonumuz tanımlamış. Eksi 1'e 3 noktası. Yine benzer bir soru gençler. Ekstrem var diyor. Birinci bilgi. F eksi 1 kesinlikle 3. İlk önce bunu yazacaksınız gençler. Siz hatırlıyorsanız geometrik yorum dersinde şunu anlatmıştım ben size. Fonksiyon üzerindeki noktalar fonksiyonu sağlar. Bunu yazmadan F'in türevinde eksi 1'in 0 olduğunu yazmak çok da önemli olmuyor. Niye? İki tane bilinmeyen vermişim ben sana. Sen gelip sadece bunu yazarsan bu iş olmaz. Dikkat edin. İki tane bilinmeyen için iki tane denklem lazım. Ve bunu ikisinde ne yapabildik? Yazabildik. Türevini alalım. Türevi nedir? 9 tane x'in karesi artı 2 tane ax eksi 2 eşittir. Nedir? F'in türevi. Ne yazacağım? Eksi 1. Yazıyorum. 9 eksi 2a eksi 2 eşittir. Kaç oldu gençler? 0 mı oldu? 9'dan 2'yi çıkarttım. 7 A'yı ne buldum? 7 bölü 2. Bir de eksi 1 yazıp 3 eşleyeceğim. Eksi 1 yazıyorum. Fonksiyonda, fonksiyonda yazacaksınız gençler. Fonksiyonda yerine yazıyorum. Eksi 3. Eksi 1 yazıyorum. A işlem hatası yapmamaya dikkat edeyim. Artı 2. Artı B'miz kaç olmuş? 3. Şimdi ne oldu gençler? A'mız da 7 bölü 2 idi. Yerine yazalım. Burası eksi 1. Bu tarafa attım 4 oldu. Ne oldu? A eksi B farkını soruyor. B'miz kim? 4 eksi A. Tamam. A'mız kim? A eksi B'miz kim? 4 eksi A. Ne oldu gençler? 2 A eksi 4. A'nız kaçtı? 7 bölü 2 idi. Yerine yazdınız 3. Lütfen işlem hatası yapmazsanız burada herhangi bir sıkıntıya ne yapmayacağız? Mahal vermeyeceğiz. Ama sizden ricam ilk önce bir fonksiyonun ne olduğunu tanımlayın. Fonksiyon polinom. Hocam iki tane bilinmeyen var. O zaman ben iki tane denklem yazmam lazım. Denklemin birincisi verilmiş. Bu ne? Fonksiyon üzerindeki nokta olduğu için sağlar. Sağladı. Gençler bununla ilgili zibille soru var. Tamam mı? Yani tutup da bundan 100 tane 200 tane çözmene gerek yok. Mantığını anladın mı anladın Bitmiştir olay. Ve ekstrem diyor. Ekstrem derse biz ne dedik? Polinomsa... Direkt ne yapabiliyoruz? Kasmıyorduk. Türevini alıyorduk ve eksi 1'i yerine yazıyorduk. Kaç eşitliyorduk? Sıfır eşitliyorduk. Bak yazmışız. Sonra bildiğiniz denklem sisteminin çözümü yok etme metodudur vesairedir vesairedir. Şimdi olur ya fonksiyonu görmemiş olabilirsiniz. Şöyle yapalım. Şöyle gelmiş, gelmiş, gitmiş. Tamam bunlar. Yerleri, cisimleri şu an için çok önemli değil herhalde sorusuna göre. Bir bakalım burada var, burası var. Şimdi gençler, bilmem ne aralığından bilmem ne aralığına gidiyor. Bakın eksi 1'e 8, 
eksi 1'den 8'e kadar bu tanım kümesiydi hatırlayın. Görüntü kümemiz kimden kime gidiyormuş? Eksi 3'ten 8'e kadar. Belki burayı daha doğru yazabilirdik. Eksi 4'ten 8'e kadar diyebilirdik değil mi? Öyle yazmamız lazım herhalde. Evet. Tanım ne oldu? Yukarıdaki grafiği bile nefis olsun. X'in kaç tane tam sayıda için ekstrem noktası vardı. Notumuz neydi? Uç noktalar ekstrem miydi? Evet. Uç noktalar ekstrem. Kaçarı var mı? Hayır. Bakınız şuradaki eksi bir noktası bizim için ekstrem. Sayalım. Kaç tane ekstrem var? Bir. İki. Üç. Dört. Bir de burada var. Beş. Evet. Kaç tane ekstremimiz varmış? Beş tane ekstremimiz varmış. 2015 çıkmış sınav sorusu. Sorumuzu daha güzel çizelim. Kimmiş bu? F'in türeviymiş. Kimmiş bu? A'ymış. Gençler biz size ne demiştik? F'in türevini görürseniz mutlaka ve mutlaka ne yapacaktınız? Tablo yapacaktınız. Tablomuzu yapalım. A noktasından aldım. A'dan sonrası için eksi. A'dan öncesi için eksi. Bu F'in türevi. F kimdir? Azalan azalan. Azalmış bu fonksiyon daima azalandır gençler. F fonksiyonu ile ilgili olarak. Azalan mıdır? Evet. Azalan, daima azalan bir fonksiyon için maks ve min noktası konuşma şeyi var mı? Hayır ya. Adam daima azalmış. Azalmaya devam ediyor. Fonksiyon azalmaya devam ediyor. Nasıl ekstrem oluşsun değil mi? İkimizi ne yapıyoruz? Eliyoruz. İkinci türevinde A tanımlı değildir. Arkadaşlar birinci türevinde A tanımlı mıdır? Tanımlıdır. Kapalı. Birinci türevinde A var. Ama bana ikinci türevinde A'yı sormuş. Biz bu uça ne diyorduk? Sivri uç diyorduk değil mi? Sivri uçlarda türev var mıydı? Sivri uçlarda türev yoktu. Tanımlı değil demiş. E doğru söylemiş. O zaman bir uçu ne yapıyoruz? Alı diyoruz. Sınav sorusu yine. Bunlar uç nokta gençler. Bu önemli bizim için. Hem uç noktalardaki prensibi anlatmış olalım. Hem uç noktalardaki prensibi anlatmış olalım. Ben normalde ne yapacaktım? Türevini alıp sıfıra eşleyip tek katlı bulacaktım. Normalde ne yapmam lazım? Türevini alacağım. Sıfıra işleyeceğim. X'in ne olmasını isteyeceğim? Tek katlı. Notlarımıza bir bakın. Tek katlı keser, işareti değiştirir gibi gibi cümleler konuşmuştuk. Bunlar bizim için önemli. Dolayısıyla türevini aldık. 4 tane X'in küpü eksi 10 tane X eşittir kaç sıfır? Şimdi gelelim. 2X parantezini aldık. 2x parantezini alırsam 2 tane x'in karesi eksi 5 eşittir kaç oldu? 0. Şimdi köklerden biri 0. Bakınız 0 bu aralıkta mı? Evet. O zaman alayım. Köklerden diğeri x kare dediğimiz 5 bölü 2 olup x'imiz kaç olacak gençler? Artı eksi kök 5 bölü 2. Kök 5 bölü kök 2. Değil mi? Gençler bunun karesi kaç yaptı? 1 bölü 4. Bunun karesi kaç yaptı? Bu. Evet olmadı. Bu aralığa girmedi. Girmedi değil mi gençler? X kare. işlem hatamız var mı diye bir kontrol edelim. Sonuçta çıkmış sınav sorusu. 4x küp eksi 10 tane x. 2x parantezini aldım. 2x parantezini alsam 2x kare eksi 5. Değil mi? Evet doğrudur. X'imiz ne? X karemiz 5 bölü 2. Yaklaşık 2,5 gibi bir değer. Bunun karesi kaç yapar? 1 bölü 4 gibi bir değer. Kümenin elemanı değil. Bunları yazmanıza gerek yok. Ne yapalım? Tablo yapalım mı hocam? Yapma. Gerek yok. Yapsanız da sıkıntı da yok. Size neyi soruyor? Maksimum değeri. O zaman ben bir f sıfırı yazayım. Değil mi? Yazayım. Bir de uç noktalar yerine yazacağım. Uç noktalarla artı eksi 1 bölü 2 de yerine yazayım. Niye ikisini bir arada yazdım? Çünkü çift katlı hepsi bakar mısınız? Değil mi? Sıfır yerine yazarsam kaç çıktı? 4. O zaman cevabım 4 işaretliyim. Çünkü 1 bölü 2 geldiğinde buranın rasyonel geleceğini biliyorum. 1 bölü 16 eksi 5 çarpı 1 bölü 4 artı 4. Şimdi burası kaç oldu? Eksi 5 bölü 4. Sayımız gittikçe 4'ten arkadaşlar küçülen bir sayı olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Burası negatif bir sayı. O zaman negatif artı 4. 4'ten küçük bir sayıdır. Bize maksı soruyordu. Cevabımız kaçmış? 4 uygunmuş. Devam edelim. 2016. Sorumuzu şöyle bir daha çizeyim ben. Değil mi? Burada daha iyi görmek ve daha iyi yorumlamak adına. Burası F'in türevi. Burası kim? Eksi A. Burası kim? A. Ne yapıyorduk gençler? Biz tablo yapıyorduk. F'in türevi görürseniz tablo yapın demiştik. Hatırlıyor musunuz? Dolayısıyla burası artı. Burası ne? Eksi. 
Burası kim? Artı. Bu kim? F'in türevi. F ne olmuş? Artmış, azalmış, artmış. Doğru mu Yaşar? Artıdır, eksidir, artıdır. Gençler bu tabloyu yapabilmeniz lazım. Daha önemli. Şimdi F0 küçük 0 demiş. F0 küçük 0 demiş. F0 küçük 0 demiş. Peki. Hatırlıyor musunuz? Artan azalan dersinde şöyle bir konuşma yaşamıştık. Eğer fonksiyon artansa F'in görüntüsü hakkında bilgim var mıydı? F'in görüntüsü hakkında bilgi ne yapamıyorduk? Konuşamıyorduk. Ama F'in artanlığının F'in türevinin pozitif, F'in azalanlığının F'in türevinin negatif olduğunu da biliyorsam eğer ben F'den F'in türevine geçiş yapabiliyorsam F'in türevinden F'e geçiş yapma gibi bir lüksüm olabilir mi? Hayır olamaz ya. F'in artanlığı F'in görüntüsü hakkında bilgi vermiyor. F'in artanlığı F'in türevi hakkında bilgi veriyorsa da F'in türevinin de F'in görüntüsü hakkında bilgi vermesinin mümkün olmadığını ne yapmalımız? Söylememiz lazım. O yüzden F'in türevi grafiğinden ben görüntüyle nasıl bir konuşayım ki? Konuşamam gençler. Kesinlik yoktur. Değil mi? Eksi A ile A aranda fonksiyon azalandır. E tabi ki lütfen ama burası dikkat. Dikkat. Sana F'in türevini vermiş. Görüntü hakkında konuşmuş. Konuşamazsın gençler. Görüntü hakkında konuşamazsın. Eksi A'dan A'ya kadar fonksiyon azalan. Göz var, izan var. Yazdık tabloyu. FA yerel minimum değerdir. FA bir bakalım çukur mu? Çukur. Evet yeni minimum değer. Kaçmış gençler? 2 ve 3 bizim için doğru bir sonuçmuş. Evet. Fonksiyonu birebir olduğuna göre. Gençler burası bizim için önemli. Yeni bir sayfa açayım ben size. Size fonksiyonu vermiş. Demiş ki fx hakkında vermiş. 2x'in küpü artı 3 tane x'in karesi artı a x artı 2 fonksiyon birebirmiş. Birebirliği anlamamız lazım. Şimdi bir fonksiyonun birebir olduğunu tabi fonksiyonlar konusunda işlemiştik hatırlıyorsanız. F'de F'de F'de nedir? Fonksiyon için dikey doğru test yapıyorsun. Fonksiyon için dikey. E, birebirlik için ne yapacağız? Yatay. Ben en azından aklımda böyle tutuyorum. Daha hızlı çözümlemem için. F'de fonksiyon için dikey. Birebirlik için yatay. Bakın yatay doğru testi yapıyorum. Ve her biri bir noktada kesiyor. Değil mi? Şimdi bir de şöyle bir fonksiyon çizeyim. Bakar mısınız? O olmadı ya. Değil mi? Olmadı. Birden fazla noktada kesti değil mi? O zaman bu nedir benim için? Şu an için benim için ekstrem. O zaman notumuz şu mudur? Bire bir olması için, olması için, bu bizim için önemli gençler. Soruyu bilerek seçtik. Ekstrem olmasın. Evet. Daha da açık konuşalım. F daima artan ya da F daima azalan olması lazım. Ne olması lazım? Daima artan ya da daima azalan olması lazım. Artan azalan da konuşacağımız şeyi de burada da ne yapabiliriz? Konuşabiliriz. Sıkıntı yok gençler. Şimdi ne yapacağız? Sana F'i 3. dereceden verir. Sen türevini tabii ki alacaksın. Ne olacak bu? 2. dereceden olacak. 2. dereceden olacak. Ne yapacağız gençler? İkinci dereceden olacaksa. Bu ikinci dereceden parabol olduğunu biliyorum. Şimdi bir bakalım mı? Paraboller böyle olsun, böyle olabilir, böyle olabilir. Bir bakar mısınız? Bu f'in türevi, bu f'in türevi, bu f'in türevi. Burası artı, burası artı. Fonksiyon daima artan. Hmm. Fonksiyon daima artan derse neler konuşabiliriz? Onları da konuşacağız. Fonksiyon daima artan. Bir bakıyorum. Artı artı. Burada da artmaya hala devam etmiş. Fonksiyon daima artan. Evet. Artı eksi değil mi? Eksi artı. Bakınız burada. Artıdır eksidir. Burada ne art? Artmış azalmış artmış. Gençler şu noktalar sizin ekstrem noktalarınız. Değil mi? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Daima artan derse şu iki grup oluyor. Deltası küçük eşit sıfır olmak zorunda. Delta f'in türevi. Gençler bu önemlidir. Delta f'in türevi neymiş? Küçük eşit sıfır olacakmış. Tamam. Daima artan. 
E hocam biz EFİ'de daima artan dediğinde EFİ'nin türevini pozitif kabul etmiyor muyduk? Kardeş bu x küp örneğini bir hatırla geçmişteki videoları, geçmişteki videoları. Parabol görürseniz eğer siz bunu çizerek daha iyi yorum yapacağınıza inanın sahip olacaksınız. Bunlar bizi ezberliyor muyuz? Hayır ezberlemiyoruz. Çiziyoruz biz de görüyoruz. Anlatabildim mi? Şimdi bir bakalım daima artansa delta küçük eşit sıfır. F'in türevi hakkında konuştuk tabii ki. Değil mi? F'in türevinin grafiği çünkü bunlar. Yani üçüncü denizden verecekmiş. Ben türevini alacakmışım. Onun deltası küçük eşit sıfır olmalı. Peki. Ekstrem olmasın derse. Olmasın. Olmasın. Derse. E burada ekstrem yok. E burada da ekstrem yok. E bu da delta'ya küçük eşit sıfır. Değil mi? Bak burada ekstrem var. Burada ekstrem var. Bakın hatta nedir? Min noktasıdır. Doğru mu? Peki hocam birebir olması için. Birebir olması için ekstrem olmasın. Ekstrem olmasın diyorsa f'in daima artan ya da daima azalan olması lazım. Daima artan ya da daima azalanlıkta da yine aynı şeyi ne yapabiliyoruz gençler? Konuşabiliyoruz. Deltası, diskrimantı ne olacakmış? Küçük eşit sıfır olmalıymış. Tekrar ediyorum. Bunları şu an öğrenmiş olabilirsiniz ama 2 hafta sonra, 3 hafta sonra unutma olasılığınız çok yüksek. Dolayısıyla benim sizden istirhamım şudur. Ne yapın gençler? Üçüncü derece verelim. Sen türevini almışsın. İkinci derece çünkü parabolün durumlarını siz ne yapın mutlaka çizin. Çizerek daha iyi göreceksiniz. Ve bunlar f'in türevi olduğu için bir önceki derslerde de ne yapmıştık hatırlayınız. F'in türevi görürseniz tablo yapın demiştik. Neydi? Slagonumuz kafa karışıklığına son. Niye? Her şey konuşabiliyorum. Artanı, azalanlığı, makslı, minli her şey ne yapabiliyoruz? Konuşabiliyoruz. Dolayısıyla şu an için elimizdeki soru çok güzel bir soru gençler. Neymiş? Bunlar not niteliğinde gençler. Onu da lütfen unutmayınız. Bunlar bizim için not niteliğinde. Bunlar nedir bizim için önemliymiş? Daima artan, daima azalan, ekstrem olmasın. Evet gel bakalım birebirliği de koy buraya olay bitsin. Dönüp dolaşıp bunun etrafında dolanıyoruz. Birebirmiş. Diyeceksin ki hocam birebir ise ekstrem olmamalı. Hmm. Ekstrem olmasın. Yani ne dedin? Ne dedin? Artan ya da azalan olması lazım. İlla böyle çizimi bakmayın. Azalan olsa da olur. Tamam mı? Kasmayın ondan. E, ekstrem olmayacaksa bir bakalım. Üçüncü derecedenmiş. Türevini alıyorum. Altı tane x'in karesi artı altı x artı a. Türevi bu. Hocam türevinde parabol çıktı. Ben ne yapacağım? Hemen parabolün durumlarını çizerim. Evet çiz. Niye çizmiyorsun ya? Değil mi? Bu daima artan. Bu da daima artan. Ama bu daima artan değil. E, dolayısıyla burada delta küçük eşit ne yapmalıyız? Sıfırı. Haydi yapalım. B kare. 36 eksi 4 çarpı 6 çarpı a küçük eşit 0. Değil mi? Sadeleştir. Burası 9. A dediğiniz sayı büyük eşit 3 bölü 2 oldu. 9 bölü 6'dan. 1.5'dan büyük eşit. Bak bizzat onu da sorabilirmiş. A kaçtır? A en az kaç olmalıdır? 1.5 diyebilirmişiz. Dolayısıyla burada ne yapacağız? 1.5'dan büyük olan tam sayı değerini sormuş. 2 oldu. Ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet, bir bakalım. Fonksiyonumuzu vermiş. <gülüyor> Değinmem gereken bir şey var mı? Veya toparlama sürecine de girebilirim. Efendim, <gülüyor> bize birebir ekstrem, artan, artan, azalan, azalan, max, max, min, Max min kelimesi geçerse bak ne yapıyoruz? F'imizi genelde bize neyi verecek? Üçüncü dereceden verecek. Türevini alacağım ben ne bulacağım? İkinci dereceden bulacağım. İkinci dereceden bulduğumda ne oluyor gençler? Böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir. Bu F'in türeviydi. Tekrar ediyoruz. Niye tekrar ediyoruz? Bu önemli gençler. Burası F'in türevi. Artı, artı, artmaya devam etmiş. Artı, artı, artmaya devam etmiş. Bakın, buralarda ekstreminiz yok. Ekstreminiz yok. Buralar birebir. 
Yani daima artan ya da daima azalan. Değil mi? Efendim burası efendim maksimum min hakkında konuşacağınız bir yer yok. Çünkü ekstremin olmadığını tekrar ettik. Buraya bakalım. Burada ne? Artı. Burası eksi. Burası artı. Fonksiyon artmış. Fonksiyon azalmış. Fonksiyon artmış. Burası sizin için nedir? Max noktanız. Burası sizin için nedir? Min noktanız. Değil mi? Bir de ne demiştik? Hatırlayınız. Uç noktalarımız, uç noktalarımız, uç noktalar, ekstrem noktalar olduğunu söylemiştik. Değil mi? Fonksiyonun türevini alın. İkinci dereceden çıkarsa lütfen parabolde çizmeyi unutmayın. Dolayısıyla gençler bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.